大家好，我是阿辉。面粉不要再蒸馒头了，今天教你一个懒人新做法，出锅以后特别好吃，保证让你吃完还想吃。一起来看看是怎么做的吧。首先，瓶中准备三百克面粉。加入三克盐，增加筋性。再往里面打入一个鸡蛋，倒入十毫升食用油，用筷子搅拌均匀。拌匀以后，再用温水和面。这里用了三百克面粉，鸡蛋大概是五十克左右，所以再加七十毫升的水就可以了。不要加的太多，搅成面絮状，下手揉成面团。多揉一会儿，把面揉光滑。揉好以后，盖上盖子，醒面十分钟。十分钟后，把面团取出来，放在案板上，再将面团揉一会儿。这时候的面团变得比刚才软了，揉起来特别好揉，揉两三下就能揉光滑，然后直接搓成长条，切成大小均匀的面剂，取出一个面剂，像这样给它收一收，收成一个小圆球。揉成这样就差不多了，把剩余的面剂全部做好，做好取出一个盘子，在底部刷一层食用油，再把面团全部放进来，表面也刷一层食用油。刷油有两个作用，一是可以锁住里面的水分，二是可以很好的增加面团的延展性。然后盖上保鲜膜，放一旁醒面二十分钟。醒面的时间，准备一个洋葱，对半切开，再切成细丝，然后切成小碎丁，切好装入碗里备用。再来切点胡萝卜，先把胡萝卜切成薄片再切成细丝，最后切成小丁，切好装碗里备用。接下来再准备块一块豆腐，豆腐营养价值特别高。俗话说得好，不吃肉也要吃豆。作为豆类食品，平时一定要多给孩子吃一些。切好以后装碗里备用。接着往里面打入两个鸡蛋，用筷子将它搅散。搅散后放一旁备用。锅里少倒一点油。油热之后，把鸡蛋豆腐倒进来。翻炒一下，定型之后把胡萝卜也加进来，再把洋葱也倒进来翻炒均匀。出香味的时候少加一点十三香，少倒一点蚝油，加入一点酱油。再来点生抽，翻炒均匀后就可以出锅了。盛入大碗中，这时候面团已经醒好了，用筷子戳一下试试看，面球的洞口不回缩不塌陷，像这样就已经醒好了。
，面团的延展性非常的好。取一个放在案板上，用手压扁，压成小饼，再稍微擀一下，擀薄一些。擀好以后，放入调好的馅料。接着再把它包起来，像这样捏住两侧，对折过来，轻轻一捏，捏成三角形。封口的地方捏得紧实一些。捏好以后，先放一边。电饼铛余热刷一层食用油，再把做好的生坯放进来。生坯表面刷一层油，锁住水分，盖上盖子，烙二分钟。时间到了，给它翻个面，盖上盖子，再烙二分钟。最后烙至两面金黄，就可以出锅了。非常简单又非常好吃的三角蔬菜馅饼就做好了。用这个方法做出来的馅饼比包子简单，比馒头好吃多了。薄皮大馅特别好吃，每次上桌以后，连挑食的孩子都特别喜欢吃。看一下这个颜色是不是非常有食欲？喜欢的朋友赶快试试吧！喜欢我的视频记得点赞、收藏、加关注，谢谢你的支持，我们下期再见。